Kwe wawadi ya chinga kiroga dhuku Hameneraza mchakato kuimarisha mazingira pamoja na kuzidisha mapato Wakati wa usambazi wa michi ya miparachichi kwa wakazi wawadi ya mahiga ni obungi na uthaya Huku akiusisha wakazi wa eneo hiri na viongozi wa kanisa Hakizungumza na runinga GTN Kiroga hamesema kwamba wakfu wake upoteari kuimarisha mazingira Kwa upanzi wa michi ili kupambana na mabadiliko ya tabianchi Aisa Kiroga amesema kwamba mpango wa wakfu wa Kiroga Dhuku unatumai kupanda miche ya miparachichi 1100 kwa kipindi cha mwaka mmoja. Victor Kadhombe anaarifu. Akiongea na runinga ya GTN baada ya kusambaza miche ya miparachichi kupitia wakfu wa Kiroga Dhuku kwa wakazi wa wadi ya Mahiga eneo bunge la Odhaya katika kaunti ya Nyeri, mjumbe wa wadi ya Chinga Kiroga Dhuku amesema kwamba moja wapo wa vipengele katika wakfu wake ni kuimarisha mazingira katika eneo bunge hili ili kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Vile ningetaka kusema ni kwamba katika foundation ya Kiroga Dhuku Foundation tuko na five pillars, tuko na pila ya masomo, ya environment, ya PWDs tuko na ile ya kupigana na pombe baya na mihadarati na pia tuko na youth and women empowerment na utapata ya kuona ya kwamba ile ya mambo ya shule tuliweza kupatia shule zetu zote katika sub county yetu stationaries na wale walikuwa wanafanya mtihani tukawapatia zile geometric sets na sasa tuko katika ile pila ya environment you know president wetu mheshimiwa William Ruto ameongoza nchi hii katika upadaji wa miti na tunampongeza sana na ni matarajio yake ya kwamba katika kufikia mwaka wa 2032 tutakuwa tumepada miti bilioni 15 Aitha amesema kwamba anao mpango wa kuhakikisha kila mmoja amenufaika na upanze huu akisema mpango wake ni kusambaza miche ya miparachichi 1100 kwa kipindi cha mwaka mmoja akisema safari shango wa nanga na tayari kila shule imehusishwa na na watahusisha kwa karibu watu wote na pindi tu matunda haya yatakapostawi basi wakfu huu utakuwa umetafuta soko ya matunda haya sasa shule zote za upili na primary za mahiga tumewapatia miti mishe ya avocados ya kwenda kupanda alafu pia hospitali zetu zile za hanati za huku vijijini pia huu mpango tumeuendeleza kule na vile vile wale wa hudumu wetu tunaita CHP tunataka watu wetu hapa katika sub county wapande miti na tukasema ya kwamba tunataka wapande miti ambayo itakuwa na economic benefit kwao thank you so much we each school has received about 30 seedlings and the head teachers have five so thank you live long god bless you Mashirika na viongozi tofauti wamejitokeza kupiga jeki wakfu huu ikiwemo ni kampuni ya maji ya Tana iliyopiga mpango huu jeki kwa takriban miche elfu tatu, mia tano. Kama Tana Water tuliona maono ambayo mheshimiwa ako nayo and as part of our CSR we also advocate for tree planting kwa sababu ya hii mambo ya climate change and uh, tukaonelea ni vyema kuweza kuchangia na kupeana miti Mratibu msaidizi katika eneo hili ameelezea manufaa chungu nzima ya matunda ya miparachichi huku akiwaragi wakazi wa eneo hili kukumbatia mpango huu. Matunda inaleta afya kwa mwili na pia iko na manufaa mingi. Inatumika kwa kutengeneza mafuta na hakuna product ya parachichi ambayo inaenda into waste. Kila kitu inatumika. Hata ile yenye seeds na mambo ingine yenye nabaki ikitengeneza hiyo vitu yenye nimesema inatumika kutengeneza fertilizer inatumika kutengeneza chakula ya mifugo viongozi wa kanisa wamesema kwamba iwapo kila mmoja atakumbatia mpango huu basi utanufaika hii hapa ndiyo iliyokuwa kauli yao now we do our part because getting the trees is one thing they have got to be nurtured because we are the beneficiaries i am the beneficiary I am also the beneficiary as the leader of the church because when my people benefit I benefit because the organization gets its effect the 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 ripple effect when the when the congregants are powerful the ministry is powerful the pastor is powerful but hit the day that you lead hungry people because then they come looking at you for support 
how do you support all of them nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta runinga ya GTN jina langu ni Victor gadhombe